আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কামরুনা হারিতু পূর্ব লন্ডনের আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থীর প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে অতীতে লেবার পার্টির প্রার্থীরা এসব আসনে জয়ী হওয়ায় ভোটারদের সমর্থন আদায়ে নতুন অনেক প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বিগত কনজারভেটিভ সরকারের নানামুখী জনকল্যাণমূলক কাজের উল্লেখ করেছেন তারা মোশতাক বাবুলের রিপোর্ট ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে যেমনি ব্যস্ত সময়ে কাটছে প্রতিটি আসনের প্রার্থীদের কেউ জনসংযোগ কেউ বা ব্যস্ত সভা ইত্যাদি নিয়ে ঠিক সাধারণ ভোটাররাও হিসেব নিকেশ করছেন কাকে ভোট দেবেন কাকে দিলে এলাকার উন্নয়নে তিনি কাজ করবেন এদিকে সোমবার বিশ এপ্রিল পর্যন্ত ভোটার হিসেবে নাম লিপিবদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে এবারের সাধারণ নির্বাচনে বেতালগিন ও বো আসনে টরি দলের প্রার্থী ম্যাট স্মিথ শুক্রবার কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইজ টাওয়ার হোমলের শাখা আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় বলেন তিনি নির্বাচিত হলে হোয়াইট চ্যাপল মার্কেটের উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়ন কাজে সরকারিভাবে সহায়তা পাবেন এবং তাতে এলাকাবাসীর উপকার হবে তাদের এলাকার উন্নয়ন হবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন আবারও ডেভিড ক্যামেরন সরকার গঠন করবে we will develop brownfield sites where possible uh, and we will al- we've also invested in the social housing stock of tower hamlets there've been specific funds have been allocated to improve social housing units mark rosario porichalana onushthan uposthit chilen conservative friends of bangladesh is london region chair ahmed hussain sm azam shah onnanora ullekho betelgino bo ashone opor prarthira holen labor dole rushnara ali lib dem at tina lesmore communities united er roshan ali shah onnanora অপরদিকে শনিবার বার্কিং এলাকার কনজারভেটিভ দলের এমপি পদপ্রার্থী মিনা রহমান সারা দিনব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণা এক পর্যায়ে বার্কিং স্টেশনের সামনে এটিএন বাংলার সাথে আলাপকালে বলেন ডেভিড ক্যামেরনকে পুনর্নির্বাচন করার আহ্বান জানান তিনি জনসাধারণের প্রতি তিনি বলেন এনএইচএস খাতকে ঢেলে সাজানোর কথা with complex health issues we have to make sure that the money is distributed distributed uh, demo- demographically that is so that everybody who needs it do get it and the money is not wasted because at the end of the day what we have to remember it is taxpayers money and we have to make sure that taxpayers money is not being wasted and is used properly mina rahmaner pracharonate tar team er sathe onnotomo jara chilen tara holen shagir bok faruk goyasur rahman goyas jl member andrew bob মরিন অ্যাশলি বেন কেইল ও সৈয়দ আহমদ উল্লেখ্য মিনা রহমানের সাথে আরও যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মাঝে অন্যতমরা হলেন গতবারে এমপি লেবার দলের বর্তমান প্রার্থী মার্গার্ট হজ ও লিপডেমের পিটার উইলকক সহ অন্যান্যরা মোস্তাক বাবুল এটিন বাংলা ইউকে লন্ডন আফ্রিকা থেকে সাগর পথে অবৈধভাবে ইউরোপে আসার সময় ইঞ্জিন চালিত নৌকা ডুবে গেলে আবারও বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসী ভর্তি নৌকা ডুবির সর্বশেষ এই ঘটনাটি ঘটেছে লিবীয় উপকূলীয় উপকূলের কাছে নৌকাটিতে সাতশোর মতো যাত্রী ছিল যাদের গন্তব্য ছিল ইটালি নৌকাটি যেখানে ডুবেছে সেটি ইটালির ল্যাম্পেডোসা দ্বীপের দক্ষিণে ইটালির উপকূল থেকে সমুদ্রের একশো মাইল গভীরে ধারণা করা হচ্ছে অভিবাসীদের বহনকারী নৌকাটি যখন সাগরের আরেকটি বাণিজ্যিক নৌকাকে অতিক্রম করছিল তখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাত্রীরা এক পাশে ছুটে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে নৌকাটি ডুবে যায় সর্বশেষ এই দুর্ঘটনার পর গত সাড়ে তিন মাসে ইউরোপে আসতে গিয়ে সাগরে ডুবে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো দেড় হাজার We have been warning that if there is no robust rescue at sea on the Mediterranean the people will continue to come and more people will die and exactly what we predicted is happening ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেনা মোতায়েন হবে কিনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ে আগামী দু এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রবিবার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন বাহিনীর সাথে বৈঠক শেষে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবুদ্দিন আহমেদ তবে এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে উল্লেখ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হলে তাদের কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে ওদিকে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে হয়েছে বলে অভিযোগ করে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দ্রুত সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ রবিবার বিকেলে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি এ কথা বলেন 
আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট বিপ্লব হবে বলে আশা করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া টানা দ্বিতীয় দিনের মতো নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহজাদপুরে এক পথসভায় তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী তাবিদ আওয়ালের পক্ষে ভোট চেয়ে খালেদা জিয়া বলেন প্রচারে নেমে জনগণের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তিনি বলেন সরকার সন্ত্রাস চুরি না করলে তিন সিটি নির্বাচনে বিএনপি বিপুল ভোটে জয়ী হবে খালেদা জিয়ার অভিযোগ সরকার পক্ষ ভোট চুরি করতে চায় বলেই সেনা মোতায়েন করতে চায় না এর আগে বিকেলে সাড়ে চারটার দিকে তিনি তার গুলশানের বাসা থেকে বেরিয়ে উত্তরার দিকে রওনা হন এ সময় উত্তরার জসিমুদ্দিন মোড়ে স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন ও দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবিবার পূর্ব লন্ডনের ওয়াটারলিলি হলে সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য ও বিভিন্ন শহর থেকে কয়েক শতাধিক ট্রাস্টি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন এতে ট্রাস্টের উন্নয়নে যারা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মির্জা আহসাব বেগ জেনারেল সেক্রেটারি নজরুল ইসলামের পরিচালনায় ট্রাস্টের কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার মিসবা উদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেতনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি প্রার্থী রোশানারা আলী বাংলাদেশ হাই কমিশনের কর্মকর্তা সায়াম আহমেদ টাওয়ার হ্যামলার্স কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর আব্দুল মুকিদ চুন্নু এমবিই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় আমরা মনে করি যে আমাদের এই ট্রাস্ট এখন সময় এসেছে যে শুধু বাংলাদেশে নয় এদেশের আমাদের যে পরবর্তী জেনারেশন যারা আছে তাদেরকে যদি আমরা ইনভলভ করতে না পারি আমাদের ফ্যামিলিদেরকে যদি ইনভলভ করতে না পারি তাহলে এই ট্রাস্টকে ধরে রাখা একটা কষ্টকর হবে এই জন্য আমরা আজকে এই বিশ বছরের পূর্তিতে আমরা একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার আয়োজন করেছি প্রায় নয় জনকে আমরা মরণোত্তর ক্রেস্ট প্রদান ওনাদের যে সাকসেসার আছে তাদেরকে আমরা দিচ্ছি এবং আমরা আমাদের নয় জন সাবেক চেয়ার যারা আমাদের ট্রাস্টকে ভ্যালিবল সার্ভিস এবং কন্ট্রিবিউশন করেছেন ট্রাস্টকে তাদেরকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা রবিবার পূর্ব লন্ডনে মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি নুরুল হক লালামিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মুজাহিদের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের আনসারুল হক সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রাশোয়েক আহমেদ নাসির উদ্দিন আমিনুল হক জিলু আব্দুল হান্নান আশরাফ উদ্দিন নিমা মিয়া সহ অনেকে সবাই বক্তারা বলেন মুজিব নগর সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অথচ আজ প্রথম রাষ্ট্রপতি নিয়ে মিথ্যা ইতিহাস চর্চা করা হচ্ছে সবাই বক্তারা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন পিপলস এইড ইউকের উদ্যোগে শিশু কিশোরদের মেধা বিকাশে পিতামাতার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় আব্দুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান মহিসিনুল আলমের পরিচালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর ফিরোজ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন শওকত আলী বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন রুমেনা বেগম এবং প্রফেসর নজরুল ইসলাম হাবিবি সবাই বক্তারা বলেন শিশু কিশোরদের মেধা বিকাশে পরিবারকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেন এবং পিতামাতাকে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করেন ওদিকে ব্রিটেনে জাতীয় পর্যায়ে উন্নত মানের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি সেবা কেয়ারের ইউকের অ্যাম্বাসেডর হওয়ায় বার্মিংহামে মোহাম্মদ মুহিদকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম জানান ব্রিটেন স্পেন এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বাংলা কাগজ বৃহস্পতিবার বার্মিংহামের বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে এই সংবর্ধনার আয়োজন করে বার্মিংহামের বাঙালি কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনার শুরুতে সেবা কেয়ার ইউকে লিমিটেডের অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ মুহিদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন বাংলা কাগজের ডাইরেক্টর আলহাজ আব্দুল কাদি আবুল ও সৈয়দ কবির আহমেদ আজাদ আব্দুল আবুল কালামের সভাপতিত্বে ও আলহাজ খসরু খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা বার্মিংহামের বাঙালি দুই কাউন্সিলর জিয়াউল ইসলাম এম ও কাউন্সিলর নওয়াজ আলী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুফিয়া আলম আলহাজ নাসির আহমেদ মফিদুল গনি মাহতাব ইকবাল আহমেদ চৌধুরী এবং আমিনা বেগম সহ আরও অনেকে 
লুটনে প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানী নগর আদর্শ উপজেলা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক নির্বাচনকে সামনে রেখে নেসার কায়ুম আজাদ পরিষদের পক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের লুটন প্রতিনিধি খান জয়নুল জয় এর রিপোর্ট লুটনে স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভায় মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এর সভাপতিত্বে মোহাম্মদ আব্দুল বাসি চৌধুরীর পরিচালনায় মাওলানা মোহাম্মদ আপিল হোসেন এর কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয় নির্বাচন পরিষদের পাঁচটি ধারা এগুতে চায় বাংলাদেশ গরিব দুস্থদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রতিটি গ্রামে বিশুদ্ধ পানি বেকারদের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থার ব্যবস্থা যুক্তরাজ্য অধ্যয়নত্ব শিক্ষার্থীদের মেধাবী অ্যাওয়ার্ডের প্রধান বালাগঞ্জ ওসমানী নগর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয় সবাই আরও বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সাদ মিয়া বদরুজ্জামান চৌধুরী নেসার আলী শম্পু আবুল কালাম নুরুল ইসলাম নানু আতাউর রহমান লেবু দেলওয়ার হোসেন মহিবুর রহমান হাফিজুল্লাহ ও জুবের খান আরও অনেকে খান জয়নুল জয় এটিএন বাংলা লুটন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় সাসেক্সে হেস্টিং বাঙ্গালুরি ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সাবেক সভাপতি সালে আহমেদ চৌধুরী আলফুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন আকমল আলী সংগঠনের ট্রেজারার জাকির হোসেন সংগঠনের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সাবেক সভাপতি আব্দুল মুকিদ আগামী দু বছরের জন্য ফজলুল হক চৌধুরীকে সভাপতি আবু হেনা আজিজকে সাধারণ সম্পাদক এবং মইনুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে একুশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যক্রম रविवार स्टेडियम अनुष्ठित द्वित सेमिफाइनल लिवरपुल के गोल पराजित कर খেলার তিরিশ মিনিটে কঠিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুল কিন্তু এর ছয় মিনিট পরে বেঞ্চে গোল পরিশোধ করেন দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোলটি করেন ডেল্প শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আর্সেনালের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে এস্টন ভিলা ওদিকে রবিবার অনুষ্ঠিত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেলায় ম্যানচেস্টার সিটি দুই শূন্য গোলে পরাজিত করেছে ওয়েস্ট হ্যামকে এছাড়া টোটে নাম তিন এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে নিউ ক্যাসেলকে এবারে আবহাওয়ার খবর সপ্তাহের শুরুতেই ব্রিটেনের আবহাওয়া শুকনো থাকবে সেই সাথে তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়বে সোমবার লন্ডনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে আঠারো ডিগ্রি সর্বনিম্ন ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বার্মিংহামের সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন চার কার্ডিফের সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন সাত ম্যানচেস্টারের সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন ছয় ডিগ্রি এডিনবারে সর্বোচ্চ বারো সর্বনিম্ন পাঁচ পোর্সমাউথের সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন ছয় নিউ ক্যাসেলের সর্বোচ্চ বারো সর্বনিম্ন পাঁচ এবং বেলফাস্টের সর্বোচ্চ বারো ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ